金庸笔下自成江湖，他打造的武侠世界让很多书迷心向往之。而他笔下除了大侠，还有很多奇女子，个个美貌惊人，明眸皓齿。而每次小说翻拍的电视剧都会受到观众热烈讨论，特别是那些在金庸笔下美若天仙的美女们。欢迎来到新闻榜，接下来就盘点一下金庸笔下十大美女。第十名，郭襄。郭襄是郭靖和黄蓉的女儿，出现在《神雕侠侣》中的角色，和后面《倚天屠龙记》等也有着密不可分的联系。她是峨眉派的开山祖师，也是倚天剑的持有者，灭绝师太周芷若都是她的门下弟子。金庸对于郭襄外貌的描写并不太多，但几次提到她有一双黑漆漆的眼睛。十分有神，语音清脆，清雅秀丽，容貌间和黄蓉有几分相似，足以见得是个机灵的美人，外号小东贤。金庸花了更多篇幅将郭襄塑造成了一个侠女，小小年纪便结交各类江湖朋友，毫无门第偏见。在众多翻拍的影视作品中，杨幂和李启红饰演的郭襄最令人印象深刻，尤其是在九十五年古天乐版的。《神雕侠侣》中，每一个角色都堪称经典，而郭襄这个人物也有其不幸，她是郭家唯一的幸存者，一见杨过误终身，大半生都在寻找杨过，最后终于开悟，选择出家为尼，终身未嫁。第九名，任盈盈。任盈盈是《笑傲江湖》中的人物，她是日月神教教主任我行的独生女。后来嫁给了令狐冲，在东方不败夺权篡位后成为圣姑。金庸对于任盈盈容貌的描写，主要是通过令狐冲来呈现的。在令狐冲第一次见到任盈盈的时候，就被她的美貌震惊，形容她是天仙一般的美女，比小师妹还要漂亮，甚至忍不住亲了她一下，可见美得令人意乱情迷。而且，任盈盈是金庸小说中武力值很强的一位女主，曾经单挑少林、嵩山两大门派并轻松夺旗。港片曾多次翻拍《笑傲江湖》，有了很多港星版的任盈盈。早年刘雪华、张敏、关之琳都曾经出演这个角色，美得各有千秋。尤其是关之琳版的任盈盈和林青霞版的《东方不败》堪称经典。书粉对于任盈盈的评价也很高，甚至给出了娶妻当娶人盈盈的评价，是一个颜值和武力值都很高、背景雄厚且性格好的女主。第八名，周芷若。周芷若是《倚天屠龙记》中一个让人又爱又恨的角色，身为峨眉派第四代掌门，肩负振兴师门的重任，对张无忌因爱生恨，练就了九阴白骨爪。从一个聪慧柔美的女孩变成了一个女魔头。金庸对周芷若的描写是秀似芷兰，有若小露水仙，将她写成了花一般的女子，纤纤玉手，声音温婉。赵雅芝、周海媚、黎姿、佘诗曼、高圆圆都曾经饰演过周芷若。原著中周芷若被打败后，便与张无忌立下约定。洒脱而去，影视剧中则给了他一个大彻大悟、痛改前非的转变。作为金庸笔下的奇女子，周芷若的结局应该留有想象的空间。第七名，黄蓉。黄蓉算得上灵魂人物之一，是金庸笔下最讨喜的角色之一。比起她的美貌，精灵古怪的性格更加令人印象深刻。多次凭借自己的智谋化险为夷，助郭靖走上人生巅峰。黄蓉在书中初登场是一个小乞丐的模样，满脸脏兮兮。换回女装后，笑靥生春，让郭靖如痴如梦，不禁揉了揉眼睛。黄蓉不仅是黄药师的独生女，背景雄厚，武功高强，还是一个贤妻良母。虽然曾经当过丐帮帮主，但一心辅佐郭靖的事业。陈玉莲、米雪、翁美玲等老牌港星都曾出演过黄蓉。而朱茵版的黄蓉得到了很多人的认可，俏皮又灵动。周迅饰演的黄蓉是争议最大的一个版本，虽然很有灵气，但不够俏皮，沙哑的嗓音和原著也不相符，服装造型也与原著有很大出入。再加上李亚鹏饰演的郭靖过于呆傻，招来很多骂声。
，而林依晨和李一桐饰演的黄蓉也没有收获太多肯定，可见黄蓉这个角色是金庸著作中比较难还原的一位女主。第六名，赵敏。赵敏是《倚天屠龙记》中的女主，是蒙古第一美女。虽然生得一副女儿身，但心中却有雄才大略，既有善良任性的一面，又有善良专情的一面。是一位性格直爽、敢爱敢恨的女子，人物设定和张无忌的母亲殷素素有几分相像。金庸心中最符合赵敏形象的女星是袁洁莹，一头靓丽短发的她英气十足。她曾经两次受邀出演赵敏，但最终都因为身体原因遗憾错过。一次将机会让给了叶童，一次则让给了黎姿。后来，袁洁莹出现在《鹿鼎记》，饰演双儿；两次在影版《笑傲江湖》中饰演蓝凤凰，足以见得金庸先生对她的认可。第五名，小昭。小昭是《倚天屠龙记》中戏份不多的一个角色，是紫山龙王和韩千叶的女儿，也是金庸最爱的角色。小昭自带悲惨身世，母亲是波斯圣女。为了爱情乔装成金花婆婆，继承母亲美貌的她，同样要扮丑来掩饰自己的容貌。书中的小昭是个隐忍、懂事、识大体的女孩。她作为丫鬟照顾张无忌，心生爱慕却从未说出口。为了救心爱之人，成为了波斯圣女，终身不嫁。金庸对她容貌的描写是修眉端鼻。面容白嫩甜美，脸颊有梨窝，不同于其他女性角色，小昭是一个混血儿，带有抑郁特征。然而在之后所有的翻拍版本中都没有体现这一特征。第四名，王语嫣。王语嫣是《天龙八部》中的女主角之一，也是段誉口中的神仙姐姐。她弱不禁风，足不出户，却熟读天下武功秘籍，是一个武学理论家，只会说不会打。金庸对她外貌的描写不多，营造了一种圣洁神秘的感觉，只是一声叹息就能让段誉全身一颤。陈玉莲、李若彤、刘亦菲等女星都曾扮演过王语嫣，全都演出了自己独特的味道。巧合的是，这三位女星不仅演过王语嫣，同样也都扮演过小龙女。王语嫣在多次翻拍后，也有着不同的结局。很多影视作品让他和段誉终成眷属，而书中他们是同父异母的兄妹，不能在一起。王语嫣最终选择回去照顾自己发疯的表哥慕容复。第三名，阿珂。阿珂是《鹿鼎记》中的女主角，她的生母是秦淮八绝之一的陈圆圆。吴三桂为了她投降清军，放弃了称帝的机会。在韦小宝众多老婆中，阿珂是最艳压群芳的存在。韦小宝曾说立春院一百个姑娘，没有她一根眉毛好看。即便上刀山、下油锅，也要娶阿珂做老婆。李嘉欣曾在周星驰版《鹿鼎记》版中饰演阿珂，她也是所有扮演者最美艳的一位。港姐冠军出身的她，明眸皓齿，光是站在那里就已经光彩照人。梁小兵在陈小春版《鹿鼎记》扮演阿珂，也是最经典的一位。虽然这位阿珂算不上美的惊人，但长相端庄大方，符合阿珂孤高冷傲的性格，很有大家闺秀的风范。朱茵饰演张卫健版的阿珂，这个版本喜剧色彩很浓，也是一部经典的童年回忆。朱茵的长相更加甜美，尤其是一双眼睛很亮，让这个角色多了几分灵动。英采儿饰演黄晓明版的阿珂，这一版是没有获得太多好评。黄晓明饰演的韦小宝灵气不足，和英采儿、李菲儿两个老婆的绯闻满天飞。原著中，阿珂有一段复杂的身世，对韦小宝由恨到爱，是一个颇为传奇的女子。各个影视版本中还没有称得上完美的阿珂。第二名，小龙女。小龙女是《神雕侠侣》中的女主角，也是观众最熟悉的金庸女主。身居古墓，不问世事，一身白衣，武功高强，不落凡尘的清冷美女，说的就是她，以至于小龙女都成了美女的一个形容词。每次翻拍小龙女的造型和人选，几乎已经注定了这部剧的成败。至今已经有十几位女星演绎过这个角色。
陈玉莲是七零后，心中的小龙女；杨过则是刘德华扮演的，两人看起来都十分青涩，很符合小龙女的少女感。要知道，陈玉莲可是周润发的前女友，刘德华的女神，她的颜值在七十年代的港圈几乎是称霸的地位。李若彤版本的小龙女是最经典的一版，这个角色成为她的代表作。姑姑已经是他专属代名词，他本身的气质十分清冷，五官立体，不苟言笑，同时还有一种古典温柔的气质，几乎后来所有的版本都参考了李若彤的造型。刘亦菲出演小龙女时才十八岁，是年龄最符合原著的一位，同时也得到了金庸先生的认可，妆发造型也可圈可点。唯一的瑕疵就是刘亦菲那时还有点婴儿肥，而且黄晓明版的杨过也不甚令人满意。之后，吴倩莲版的黑衣小龙女，还有陈妍希版的小笼包，都受到群嘲，甚至演艺事业都因此陷入低谷。小龙女这个角色也成为书迷心中最美好的期待，也是最有挑战的金庸女主。第一名，香香公主。香香公主是《书剑恩仇录》的角色，虽然翻拍不多，但她却是金庸笔下最美的女子，甚至颇有一些神话色彩。金庸对她的描写是冰清玉洁、倾国倾城，犹如仙子下凡，让人无法直视她的美貌。甚至在两军交战之时，因为她的出现，士兵纷纷放下武器，沉醉在她的美貌中。很难想象如此夸张的情节竟然出现在金庸的小说中，足以见得他对这个角色的爱，难以形容他的美貌。但这个角色十七岁出场，十八岁去世，红颜薄命，将命运停留在了最美的时刻。在七八十年代，《书剑恩仇录》被多次翻拍，于安安。傅娟等老牌影星都曾出演过这个角色，在大陆翻拍的版本中，严影思和影儿分别出演过这个角色，但扮相却称不上惊艳，撑不住金庸笔下第一美女的头衔。而且书中香香公主是回族，长相有些异域风情，人物设定有点像《还珠格格》里的香妃，各个影视化的版本中都不符合这一设定。或许正是因为金庸将香香公主描写的太过美丽，也让每次小说翻拍的电视剧都会受到观众热烈讨论，特别是那些在金庸笔下美若天仙的美女们。欢迎来到新闻榜，接下来就盘点一下金庸笔下十大美女。第十名，郭襄。郭襄是郭靖和黄蓉的女儿，出现在《神雕侠侣》中的角色。和后面《倚天屠龙记》等也有着密不可分的联系。他是峨眉派的开山祖师，也是倚天剑的持有者。灭绝师太周芷若都是他的门下弟子。金庸对于郭襄外貌的描写并不太多，但几次提到他有一双黑漆漆的眼睛，十分有神，语音清脆，清雅秀丽，容貌间和黄蓉有几分相似，足以见得是个机灵的美人，外号小东邪。金庸花了更多篇幅将郭襄塑造成了一个侠女，小小年纪便结交各类江湖朋友，毫无门第偏见。在众多翻拍的影视作品中，杨幂和李启红饰演的郭襄最令人印象深刻，尤其是在九十五年古天乐版的《神雕侠侣》中，每一个角色都堪称经典。而郭襄这个人物也有其不幸，她是郭家唯一的幸存者，一见杨过误终身。大半生都在寻找杨过，最后终于开悟，选择出家为尼，终身未嫁。第九名，任盈盈。任盈盈是《笑傲江湖》中的人物，她是日月神教教主任我行的独生女，后来嫁给了令狐冲，在东方不败夺权篡位后成为圣姑。金庸对于任盈盈容貌的描写，主要是通过令狐冲来呈现的。在令狐冲第一次见到任盈盈的时候，就被她的美貌震惊，形容她是天仙一般的美女，比小师妹还要漂亮，甚至忍不住亲了她一下，可见美的令人意乱情迷。而且任盈盈是金庸小说中武力值很强的一位女主，曾经单挑少林、嵩山两大门派并轻松夺旗。港片曾多次翻拍《笑傲江湖》。
，有了很多港星版的人盈盈。早年刘雪华、张敏、关之琳都曾经出演这个角色，美得各有千秋。尤其是关之琳版的任盈盈和林青霞版的《东方不败》堪称经典。书粉对于任盈盈的评价也很高。甚至给出了娶妻当娶人盈盈的评价，是一个颜值和武力值都很高、背景雄厚且性格好的女主。第八名，周芷若。周芷若是《倚天屠龙记》中一个让人又爱又恨的角色，身为峨眉派第四代掌门，肩负振兴师门的重任，对张无忌因爱生恨，练就了九阴白骨爪，从一个聪慧柔美的女孩变成了一个女魔头。金庸对周芷若的描写是秀似之兰，有若小露水仙，将她写成了花一般的女子，纤纤玉手，声音温婉。赵雅芝、周海媚、黎姿、佘诗曼、高圆圆都曾经饰演过周芷若。原著中，周芷若被打败后，便与张无忌立下约定，洒脱而去。影视剧中则给了她一个大彻大悟、痛改前非的转变。作为金庸笔下的奇女子。周芷若的结局应该留有想象的空间。第七名，黄蓉。黄蓉算得上灵魂人物之一，是金庸笔下最讨喜的角色之一。比起她的美貌，精灵古怪的性格更加令人印象深刻。多次凭借自己的智谋化险为夷，助郭靖走上人生巅峰。黄蓉在书中初登场是一个小乞丐的模样。满脸脏兮兮，换回女装后笑靥生春，让郭靖如痴如梦，不禁揉了揉眼睛。黄蓉不仅是黄药师的独生女，背景雄厚，武功高强，还是一个贤妻良母。虽然曾经当过丐帮帮主，但一心辅佐郭靖的事业。陈玉莲、李雪、翁美玲等老牌港星都曾出演过黄蓉。而朱茵版的黄蓉得到了很多人的认可，俏皮又灵动。周迅饰演的黄蓉是争议最大的一个版本，虽然很有灵气，但不够俏皮，沙哑的嗓音和原著也不相符，服装造型也与原著有很大出入。再加上李亚鹏饰演的郭靖过于呆傻，招来很多骂声。而林依晨和李一桐饰演的黄蓉也没有收获太多肯定。可见黄蓉这个角色是金庸著作中比较难还原的一位女主。第六名，赵敏。赵敏是《倚天屠龙记》中的女主，是蒙古第一美女。虽然生得一妇女而身，但心中却有雄才大略，既有善良任性的一面，又有善良专情的一面。是一位性格直爽、敢爱敢恨的女子。人物设定和张无忌的母亲殷素素有几分相像。金庸心中最符合赵敏形象的女星是袁洁莹，一头靓丽短发的她英气十足。她曾经两次受邀出演赵敏，但最终都因为身体原因遗憾错过。一次将机会让给了叶童，一次则让给了黎姿。后来袁洁莹出现在《鹿鼎记》，饰演双儿，两次在影版《笑傲江湖》中饰演蓝凤凰，足以见得金庸先生对她的认可。第五名。小昭，小昭是《倚天屠龙记》中戏份不多的一个角色，是紫山龙王和韩千叶的女儿，也是金庸最爱的角色。小昭自带悲惨身世，母亲是波斯圣女，为了爱情乔装成金花婆婆，继承母亲美貌的她，同样要扮丑来掩饰自己的容貌。书中的小昭是个隐忍、懂事、识大体的女孩，她作为丫鬟照顾张无忌。心生爱慕，却从未说出口。为了救心爱之人，成为了波斯圣女，终身不嫁。金庸对她容貌的描写是修眉端鼻，面容白嫩甜美，脸颊有梨窝。不同于其他女性角色，小昭是一个混血儿，带有抑郁特征。然而在之后所有的翻拍版本中都没有体现这一特征。第四名，王语嫣。王语嫣是《天龙八部》中的女主角之一。也是段誉口中的神仙姐姐，她弱不禁风，足不出户，却熟读天下武功秘籍，是一个武学理论家，只会说不会打。金庸对她外貌的描写不多，营造了一种圣洁神秘的感觉，只是一声叹息就能让段誉全身一颤。陈玉莲、李若彤
，刘亦菲等女星都曾扮演过王语嫣，全都演出了自己独特的味道。巧合的是，这三位女星不仅演过王语嫣，同样也都扮演过小龙女。王语嫣在多次翻拍后，也有着不同的结局。很多影视作品让她和段誉终成眷属，而书中他们是同父异母的兄妹，不能在一起。王语嫣最终选择回去照顾自己发疯的表哥慕容复。第三名，阿珂。阿珂是《鹿鼎记》中的女主角，她的生母是秦淮八绝之一的陈圆圆。吴三桂为了她投降清军，放弃了称帝的机会。在韦小宝众多老婆中，阿珂是最艳压群芳的存在。韦小宝曾说：“立春宴一百个姑娘，没有她一根眉毛好看，即便上刀山。”下油锅也要娶阿珂做老婆。李嘉欣曾在周星驰版《鹿鼎记》版中饰演阿珂，她也是所有扮演者最美艳的一位。港姐冠军出身的她，明眸皓齿，光是站在那里就已经光彩照人。梁小兵在陈小春版《鹿鼎记》扮演阿珂，也是最经典的一位。虽然这位阿珂算不上美的惊人，但长相端庄大方。符合阿珂孤高冷傲的性格，很有大家闺秀的风范。朱茵饰演张卫健版的阿珂，这个版本喜剧色彩很浓，也是一部经典的童年回忆。朱茵的长相更加甜美，尤其是一双眼睛很亮，让这个角色多了几分灵动。英采儿饰演黄晓明版的阿珂，这一版是没有获得太多好评。黄晓明饰演的韦小宝灵气不足。和英采儿、李菲儿两个老婆的绯闻满天飞。原著中，阿珂有一段复杂的身世，对韦小宝由恨到爱，是一个颇为传奇的女子。各个影视版本中还没有称得上完美的阿珂。第二名，小龙女。小龙女是《神雕侠侣》中的女主角，也是观众最熟悉的金庸女主，身居古墓，不问世事，一身白衣。武功高强、不落凡尘的清冷美女说的就是她，以至于“小龙女”都成了美女的一个形容词。每次翻拍小龙女的造型和人选，几乎已经注定了这部剧的成败。至今已经有十几位女星演绎过这个角色。陈玉莲是七零后心中的小龙女，杨过则是刘德华扮演的，两人看起来都十分青涩，很符合小龙女的少女感。要知道，陈玉莲可是周润发的前女友，刘德华的女神。她的颜值在七十年代的港圈几乎是称霸的地位。李若彤版本的小龙女是最经典的一版，这个角色成为她的代表作。姑姑已经是她专属代名词。她本身的气质十分清冷，五官立体，不苟言笑，同时还有一种古典温柔的气质。几乎后来所有的版本都参考了李若彤的造型。刘亦菲出演小龙女时才十八岁，是年龄最符合原著的一位，同时也得到了金庸先生的认可。妆发造型也可圈可点，唯一的瑕疵就是刘亦菲那时还有点婴儿肥，而且黄晓明版的杨过也不甚令人满意。之后，吴倩莲版的黑衣小龙女，还有陈妍希版的小笼包，都受到群嘲，甚至演艺事业都因此陷入低谷。小龙女这个角色也成为书迷心中最美好的期待，也是最有挑战的金庸女主。第一名，香香公主。香香公主是《书剑恩仇录》的角色，虽然翻拍不多，但她却是金庸笔下最美的女子，甚至颇有一些神话色彩。金庸对她的描写是冰清玉洁、倾国倾城，犹如仙子下凡。让人无法直视她的美貌，甚至在两军交战之时，因为她的出现，士兵纷纷放下武器，沉醉在她的美貌中。很难想象如此夸张的情节竟然出现在金庸的小说中，足以见得他对这个角色的爱。难以形容她的美貌，但这个角色十七岁出场，十八岁去世，红颜薄命，将命运停留在了最美的时刻。在七八十年代，《书剑恩仇录》被多次翻拍，于安安、傅娟等老牌影星都曾出演过这个角色。在大陆翻拍的版本中，严影思和影儿分别出演过这个角色，但扮相却称不上惊艳
，撑不住金庸笔下第一美女的头衔。而且书中香香公主是回族，长相有些异域风情，人物设定有点像。《还珠格格》里的香妃，各个影视化的版本中都不符合这一设定。或许正是因为金庸将香香公主描写的太过美丽，也让她成为最难以呈现的角色。九十年代的港圈最不缺的就是大美人，除了名声在外的李嘉欣、林青霞、关之琳之外，李丽珍、李奇红、袁洁莹的颜值放到现在也能称霸娱乐圈。欢迎来到新闻榜。不过随着年纪的增长，不是每一位女神都能延续自己的美貌，比如下面这十位老牌女星，年过五十之后的外貌变化很大，有些简直是判若两人。一叶子梅，作为性感女神出名的叶子梅，最令人印象深刻的是她傲人的身材和自带的风情气质，特别是在和周星驰合作的《情圣》中，叶子梅的演出堪称经典，她的身材也成为港圈一道不可磨灭的风景。其实除了出众的身材，叶子梅的长相也是妥妥的女神级别，小巧的面孔加上精致的五官，更难得的是她的妩媚中带着几分娇憨，但也可能因为这太过出众的身材，反而令观众忽略了她的演技。而且叶子梅的巅峰时期作品也几乎被禁锢在性感女神的范围内，以至于现在观众想起她就想到她的身材。屏幕上风情万种的叶子梅，私下其实是一个低调专一的人。不婚主义的叶子梅至今没有结婚，退圈后的她曾和骨科医生吕锡照同居二十六年，直到二零一八年吕锡照因心脏病去世，叶子梅放弃男友的财产，让吕锡照的前妻和孩子继承其全部财产后，叶子梅便独自在国外生活。五十五岁的叶子梅退圈多年，早已经没有了年轻时的风采，她留着一头短发，脸色蜡黄，穿着普通的黑色衣服，没有化妆。因为穿着保守普通，完全看不到年轻时的身材优势，看起来跟普通的中年女性没有什么区别。二励志，香港老牌女星中，因身材好出名的除了叶子梅，还有励志，而且励志的长相更加出众，又是亚姐冠军出身，所以名气更大。励志的长相也属于风情挂的，眉目中带着淡淡的忧伤。九十年代的港风妆容完美突出她的风情和美貌。穿着修身旗袍的她，更加凸显了自己的好身材。励志曾经因为和赌王共舞，传出赌王舞态的传闻。之后，李连杰为了她和前妻黄秋燕离婚，足见励志的美貌。不过和叶子梅一样，励志年轻时风采过人，但退圈后十分低调，也似乎不太注重外貌的保养。和李连杰结婚后，励志很少公开露面，这两年才有几次罕见露面。六十岁的励志留着一头长发，但发际线和发量明显没有年轻时优越，略显老态。脸上的皱纹也很明显，嘴角有下垂的痕迹，整体有些干瘪的感觉。三尚美琪，有人觉得尚美琪的长相显老，年轻的时候已经看得出老相，也有人觉得她的长相耐看，有种智慧知性的美。不可否认的是，她年轻时候也是属于女神级别的。不过，因为尚美琪出道很早，现在很多年轻一辈对她的作品印象都是她三四十岁之后的形象，而尚美琪四十岁之后的颜值确实远远不如年轻时的颜值，其中也有生病的原因。尚美琪私下几乎没有化妆，非常朴素。从尚美琪的外貌来看，她变化最大的就是整体的发福，脸上的肌肉皮肤都有明显的下垂的迹象。加上本来的长相就偏成熟，使得她整体看起来大妈味明显。现在五十七岁的尚美琪，自从和郑伊健分手之后，仍然是单身状态。年近六十岁的她，看起来反而和四五十岁的时候没什么差别。不过她的经济生活并没有问题。先不说自己年轻时靠拍戏赚了不少钱，据传闻郑伊健在跟她分手的时候，可能是出于内疚，也给她留下了一笔钱。二零二一年三月十三日晚。据港媒报道，尚美琪罕见露面，素面朝天的她出现在了好友陈琳琳上亿元的豪宅里，二人聚会的亲密合照也被曝光。艺人陈琳琳在二零一八年与老公花七位数开了一家新加坡菜餐厅，去年受疫情影响而结束营业，乐得悠闲的她频频约老友见面叙旧。陈琳琳在社交网站上晒出了多张二人合影，并留言：“由始至终，我都好好好喜欢你。”可见二人私交甚笃。四郭可盈，出身豪门的郭可盈，年轻时曾经是 TVB 的花旦之一，出演过《刑事侦缉档案》《创世纪》等经典作品。
。郭可英年轻时的颜值和演技都很高，大眼睛、小脸，既有干练知性的气质，又有千金小姐的富贵花长相。不过，郭可英很早就退圈结婚生子，她的丈夫是同为 TVB 艺人的林文龙。婚后，郭可英将生活重心全部倾向家庭。从郭可英的近照来看，五十多岁的她已经有了明显的老态，脸上因为太瘦没有多余脂肪的支撑，皱纹很明显，骨骼感变得明显，没有了年轻时的甜美感，特别是颈纹更加严重，多了几分老相。五，百安妮，港圈老牌女神中，百安妮不算很热门的女神，可能是因为她退圈退得早，但不妨碍她当时美貌惊人。鹅蛋脸和深邃的五官塑造了白安妮独特的美人氛围。她当红时合作的对象都是周星驰和张国荣。目前，她已转行成为临床心理学家，相当厉害。不过，退圈后的白安妮面相变化很大，最明显的是变瘦了，脸上的胶原蛋白流失，使得骨骼感更加强烈，而且皱纹也很明显，甚至五官上很难看出年轻时的模样，算是变化最大的女神了。五月八日，白安妮女儿雪恩怡在个人社交账号上分享了一段视频，并配文称：“祝大家母亲节快乐。”曝光的画面中，白安妮母女出现在滑冰场。雪恩怡问妈妈：“妈咪，你当年为什么会拍戏？”白安妮说道：“因为他们当年想找一个会滑冰的女孩，所以才找我。”白安妮接着反问女儿：“那你呢？”雪恩怡说道：“有一部戏想找一个会跳舞的女孩，所以就找了我。”之后，母女俩一起开心滑冰，一边跳舞，玩得不亦乐乎，画面非常温馨有爱。六，张曼玉，上了年纪太瘦，有时候未必是好事，脸上没有适当的脂肪支撑，很容易显老。比如张曼玉也是同样的情况。张曼玉年轻时也是公认的大美人，浓妆淡抹都有一番味道。但上了年纪之后的张曼玉，面相明显没有年轻时舒服，脸色也显得暗沉。一组三年前所拍摄的照片。并且是张曼玉参加综艺节目时所拍摄的，那时候的她也才五十四岁而已，但从背影来看，却像是拾荒老人，因为实在是太瘦了，整个骨头架子都在镜头前表现得明明白白。七，袁洁莹，袁洁莹曾经也是红极一时的港圈女神，古装可以甜美，可以灵动，一头短发的时装剧时尚感十足，和古天乐同框，简直是最养眼的搭档。可惜后来袁洁莹患上了厌食症。身体一度消瘦了很多，不但脸部看起来憔悴沧桑，就连身材也纤瘦的令人心疼。她昔日充满灵动的一双大眼睛也失去了光芒，厌食症困扰了袁洁莹二十多年。每次露面，她总是一副骨瘦嶙峋的模样，但没有了感情的刺激，她的精神反倒好了许多。去年，黄百鸣晒出了和袁洁莹的合照，两人合唱电影《开心鬼》的插曲《李诗颂》。时隔三十六年，依旧对歌曲记忆犹新。这时的黄百鸣已经发福，依旧戴着方框眼镜，而袁洁莹瘦的两颊凹陷，再无少女感。八十年代的电影传奇依旧经典，开心少女组也成回忆，袁洁莹的青春也回不去了。八张敏，很多观众对张敏的印象可能源于周星驰的电影。张敏在和周星驰的合作中，塑造了很多风情性感又不失知性的角色。而他和李连杰合作的《倚天屠龙记》中，赵敏又不失英气和灵动。五十四岁的张敏也是变瘦了很多，五官给人的感觉则是更加有距离感，和年轻时的知性风情气质大相径庭。九，李奇红，港姐出身的李奇红，年轻时是港圈老牌女神中的小白花代表，长相非常甜美灵动。她出演的《锅香》和《小辣椒》，至今是观众心目中的经典角色之一。不过，李奇红和袁洁莹一样，也是因为在巅峰期遭遇了病痛的折磨，不得已退圈休养。幸好李奇红遇到了真心对自己的外籍丈夫，在丈夫的帮助下顺利度过了难关，还收获了一个幸福的家庭。不过，五十二岁的李奇红再次出现在大众面前时，变化很大，不但身材发福了不少，打扮上也和素人没什么区别。因为多年没有注重保养，现在的她身上早已经没有了女神气质。十李丽珍，李丽珍能在当年高手如云的港圈占据一席之地，就证明了她的魅力。年轻时的李丽珍不但是性感女神，更加是纯欲十足。不过，五十六岁的李丽珍也没有逃过发福的命运。前不久，她和同龄的温碧霞同框，温碧霞一头长波浪，还像少女一般。
，但李丽珍身材发福，皮肤松弛，虽易扎着马尾，大马尾浓厚。其实李丽珍的五官还是有年轻时的模样，不过因为皮肤松弛，加上眼睛没有神采，使得李丽珍看起来苍老了很多。以上的十位女神，有的因为太瘦，有的因为发福，有的因为没有保养。有的因为没有打扮而和年轻时有很大差别，虽然美貌的消失难免让人遗憾，但衰老也只是自然规律，不能强求的事情。好了，以上就是今天的所有内容，大家有什么想看的，欢迎在评论区留言，别忘了点赞订阅哦。